நாம் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோமானால் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு அது மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி விசுவாசித்து அவரை நம் சொந்த லட்சங்களாக ஏற்றுக்கொண்ட உடனே நாம் பெரும் சாக்கியங்கள் என்ன நாம் எந்த விதமான ஒரு நிலைக்குள்ளே வருகிறோம் என்பதை எல்லாம் அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் மூன்றாவது வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாகிறாமல் ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் என்று கூறுகிறார் இந்த வசனத்தில் மூன்று காரியங்கள் நம்மை குறித்து பவுல் கூறுகிறார் விசுவாசிக்கிற யாவரும் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த மூன்று காரியங்களும் எடுத்து காட்டுகின்றன ஒரு விசுவாசியின் நிலை இந்த மூன்றிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது நாம் உடன்படிக்கையின் மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து சொந்த லட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட எந்த மனிதனும் உடன்படிக்கையின் மகனாகிறார் அல்லது உடன்படிக்கையின் மகனாகிறார் ஆயனாலே பவுல் என்ன சொல்கிறார் மேலும் என் சகோதரரே கர்த்தருக்குள் சந்தோஷப்படுங்கள் என்று கூறிவிட்டு பலவிதமான அபாயங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்துவிட்டு நாம் யார் என்பதை மூன்றாவது வசனத்திலே விளக்கிச் சொல்கிறார் உடன்படிக்கையின் மக்கள் தேவன் தம்முடைய மக்களோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் என்பதை பழைய ஏற்பாடு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருக்கும் பொழுது அவர்களை அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலைக்கு அழைத்தார் தெய்வம் தம்முடைய மக்கள் ஆனபடியினாலே ஆப்ரஹாமின் மூலமாக தான் தெரிந்து கொண்ட மக்கள் ஆனபடியினாலே தம்முடைய பெருத்த நோக்கங்களுக்கென்று தெரிந்து கொண்ட மக்கள் ஆனபடியினாலே அவர்களை அழைத்தார் அழைத்து கொண்டு வந்தவர் சீராய் மலை அடிவாரத்தில் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் பத்து கற்பனைகளை கொடுத்து இன்னும் பலவேறு ஒழுங்குகளையும் நீதிகளையும் அவர்களுக்கு நியமித்து பரிசுத்தத்திற்கென்று அவர்களை அழைத்து அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் ஆனால் அவர்களுடைய வரலாறு என்ன காட்டுகிறது உடன்படிக்கை அவர்கள் மீறிவிட்டார்கள் உண்மையற்றவர்களாய் மாறிவிட்டார்கள் கீழ்ப்பிடுவதற்கு மனமில்லாத மக்களாய் மாறிவிட்டார்கள் கடவுள் தம் உடன்படிக்கைகளை தாம் உண்மையுள்ளவராக இருந்தார் அன்பு காட்டினார் இறுதி வரைக்கும் விட்டுவிடாத அன்பை அவர்கள் மேல் கொட்டினார் ஆனால் அவர்களோ அவருடைய அன்பை உதாசீனம் செய்து உடன்படிக்கையை உடைத்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய வரலாறு தோல்வியின் வரலாறாய் காணப்படுகிறது இப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் தம்முடைய மக்கள் உடன்படிக்கையை மீறிவிட்ட உடனே அவர்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் தெய்வம் தீர்க்க தரிசியில இரேமியாவும் எசேக்கியலும் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை குறித்து அநேக வசனங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் எரேமியா என்ன எழுதுகிறார் முப்பத்தி ஓராவது விகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இதோ நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் என்று கூறுகிறார் அவர்கள் பழைய உடன்படிக்கையை மீறி அவமாக்கி போட்டதனாலே புது உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் என்று கூறுகிறார் புது உடன்படிக்கை என்ன அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடை பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்தில் எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எரேமியா தீர்க்கன் எழுதுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்கை மீறி உடைத்து போட்ட உடன்படிக்கையாகிவிட்டது புதிய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்கையோ நிறைவேற்றப்பட போகிற ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது பழைய உடன்படிக்கை எழுத்துக்குரிய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை ஆவிக்குரிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கை வெளிப்படையான கீழ்ப்படிகளுக்கும் பலவிதமான நீதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதற்கும் அடையாளமாக இருக்கிறது புதிய உடன்படிக்கை உள்ளான வாழ்விற்கு ஆவியின் மூலமாக வரும் வாழ்விற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை தெய்வம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகையால இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து சொந்த லட்சகராக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த உடன்படிக்கைக்கு உள்ளே வந்து விடுகிறோம் தெய்வத்தோடு உடன்படிக்கை பண்ணின மக்களாகி விடுகிறோம் பழைய உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருந்தது விருத்த சேதனம் குலோசே இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்திற்குரிய பாவ சரீரத்தை காய்ந்து விட்டதனால் கையால் செய்யப்பட்ட விருத்த சேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள் ஞான ஸ்நானத்திலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மருத்துவரில் இருந்து எழுப்பின தேவந்திய செயலின்மையில் உள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் 
பழைய உடன்படிக்கையின் அடையாளம் விருத்த சேதனம் புதிய உடன்படிக்கையின் அடையாளம் திருமுழுக்கு ஞானஸ்நானம் ஆக கற்கரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் புதிய உடன்படிக்கைக்கு உரியவர்கள் ஆகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் இது பிறப்பு உரிமை அல்ல விசுவாச உரிமை நாம் உடன்படிக்கை மக்களாக வேண்டுமானால் தனிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கடவுளோடு உள்ள உறவு நமக்கு ஆரம்பிக்கிறது தேவனுக்கு பேர பிள்ளைகள் கிடையாது அவருக்கு விசுவாசத்தின் மூலமாய் வரும் பிள்ளைகள் தான் உண்டு என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என் அருமையான நண்பனை நீ உடன்படிக்கைக்கு உரியவனா அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறாயா தனிப்பட்ட முறையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நீ உடன்படிக்கையின் பிள்ளையாக முடியாது பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட உடன்படிக்கை செய்து கொண்டீர இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அந்த உடன்படிக்கையிலே நாங்கள் பங்கு கொள்ள கிருமிதாரும் விசுவாசத்தின் மூலமாய் உம்முடைய பிள்ளைகளாக உதவி செய்யும் இயேசுவி நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன்
ஆவியில ஆராதிக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னார் மனுஷன் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தோது கொள்ள வேண்டும் உண்மை என்றால் என்ன பொருள் அவர் யார் அவர் என்ன செய்தார் அவர் எப்பேற்பட்டவர் என்றெல்லாம் அறிந்து பகுத்தறிவோடு கூட புத்தியோடு கூட அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் சாதாரணமாய் மதத்தை பழிக்கிறவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் மதம் மடையர்களுக்குரியது என்று கூறிவிடுவார்கள் ஆனால் உண்மையான மதத்திலே உண்மையான பக்தியிலே ஆராதனையிலே பகுத்தறிவுக்கு இடம் உண்டு என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் பகுத்தறிவோடு கூட நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாய் போதிக்கிறது இயேசு சுவாமி பிரதான கற்பனை என்று ஒரு கற்பனை எடுத்து சொன்னாரே அது என்ன கற்பனை தெரியுமா உன் தேவனாகிய கற்பிடத்தில் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொன்னார் உன் முழு புத்தியோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொன்னார் ஆக புத்திக்கு ஏதோ விடுமுறை கொடுத்துவிட்டு கடவுளை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பது கிறிஸ்தவத்தின் போதனை அல்ல உன்னுடைய பகுத்தறிவுக்கும் இங்கு இடம் உண்டு கடவுள் யார் என்பதை நீ அறிய வேண்டும் வேதம் அதை தெளிவாய் நமக்கு விளக்கி காட்டுகிறது அவர் என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அதையும் வேதம் நமக்கு விளக்கி காட்டுகிறது கல்வாரி சிறுவையிலே நமக்காக தம்மை உப்பு கொடுத்து உயிர் தெரிந்த தெய்வம் அவர் இரட்சகர் என்று வேதம் போதிக்கிறது இப்படியெல்லாம் இந்த சத்தியங்களை அறிந்து சத்தியத்தோடு கூட உண்மையோடு கூட அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் சத்தியத்தோடு ஆராதிக்கும் போது ஆவியிலும் ஆராதிக்க வேண்டும் வெறும் உருவத்தை சிலையை வைத்து வணங்குவது போதாது ஒருவேளை உணர்ச்சிக்குரிய வணக்கத்திற்கு அது தேவையா இருக்கலாம் மானசீகத்திலே செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்கத்திற்கு அது தேவையா இருக்கலாம் ஆவியிலே செய்யக்கூடிய வணக்கத்திற்கு ஒரு படமோ உருவமோ அவசியமே இல்லை ஆவியிலே செய்கிற வணக்கம் ஆராதனை எப்பேற்பட்ட ஆராதனை இதோ பர்சுத்த ஆவியானவர் உன்னுடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கும் பொழுது நீ அந்த வணக்கத்தில் ஈடுபடலாம் மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்த தந்த தீபமா இருக்கிறது என்று நீதிமொழிகள் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் உனக்கு தெய்வம் உடல் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறார் உன் சுற்றுப்புறத்தையும் உன்னுடைய சூழ்நிலையையும் அறிந்து கொள்வது உடலின் வழியாக உடலில் உள்ள ஐன் புலன்களின் வழியாக அறிந்து கொள்ளுகிறாய் அப்படியே உனக்கு ஆள் தத்துவத்தையும் தெய்வம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆத்மா என்பது இந்த ஆள் தத்துவம் தான் பகுத்தறிவு உணர்ச்சி சித்தம் இந்த மூன்றும் இந்த ஆள் தத்துவத்திலே அடங்கியிருக்கிறது ஆள் தத்துவத்தின் மூலமாய் ஆள் தத்துவம் உள்ள மற்ற மனிதரை அறிந்து கொள்கிறாய் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்களுடைய தெரிந்தெடுப்புகள் உணர்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்கிறாய் அப்படியே தெய்வம் உனக்கு ஒரு ஆவியையும் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆவி சாதாரணமாக இயற்கையிலே மனிதனுக்கு செத்ததாயிருக்கிறது பாவத்திலே உள்ள மனிதனுடைய ஆவி செத்ததாயிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை ஒருவன் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவனுடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் அவன் கடவுளை அறிந்து கொள்ள முடியும் அவரோடு உறவு கொள்ள முடியும் அவரை ஆராதிக்க முடியும் இப்படியாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவினால் மறுபுறத்தின் அனுபவத்திற்குள் வந்த ஒரு மனிதன் பரிசுத்த ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஆவியிலே கடவுளை ஆராதிக்க முடியும் ஆயினாலே தான் பவுல் கூறுகிறார் நாம் ஆவியிலே ஆராதிக்கிற மக்கள் என்று என் அருமையான நண்பனே இந்த குறிய பிரச்சனை நீ மார்க்க பக்தி உள்ளவனா என்பதல்ல எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதல்ல எந்த விதத்திலே உன்னுடைய ஆசாரங்கள் இருக்கின்றன என்பதல்ல இந்த குறிய பிரச்சனை உண்மையாகவே ஆவியிலே தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் ஒருவனா நீ உன்னுடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு கடவுளுக்கும் உனக்கும் தொடர்பு உண்டு நிச்சயமாக நான் அவரை ஆராதிக்கிறேன் அவரை சந்திக்கிறேன் என்கிற ஒரு உறுதி உனக்குள்ளே உண்டா அல்லது ஏதோ ஆகாயத்திலே சிலம்பம் பண்ணுவது போல வெறுமையான ஒரு அறைக்குள்ளே வந்து அளப்புகிறாய் புலம்புகிறாய் யார் கேட்டார்களோ கேட்கவில்லையோ அதை குறித்தெல்லாம் உனக்கு எந்த விதமான நிச்சயமும் இல்லை இப்பேற்பட்ட ஒரு மார்க்க பக்தி தான் உன்னிடத்திலே காணப்படுகிறதா நாம் ஆவியிலே ஆராதிக்கும் மக்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் கூறுகிறது அப்படி ஆவியிலே ஆராதிக்கும் மகனாக உன்னையும் என்னையும் தெய்வம் மாற்றுவாராக பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆண்டவரே ஆராதிக்கும் பெரிய ஒரு சிலாக்கியத்தை எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் சுவாமி இயற்கையாகவே தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வு எங்களுக்குள்ள இருக்கிறதே ஆனாலும் சுவாமி நாங்கள் ஆவியிலே செத்தவர்களாய் பாவத்திலே மறித்தவர்களாய் இருக்கிறோமே எங்களை உயிர்ப்பித்து ஆவியிலே ஆராதிக்கும் மக்களாய் மாற்ற நீர் விரும்புகிறீர் அப்பேற்பட்ட ஒரு அனுபவத்திலே வழி நடத்தும் இயேசுவி நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன்
எட்டிய மூன்றாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை இந்த வாரத்திலே நாம் படித்து வருகிறோம் கடந்த ரெண்டு நாட்களிலே நாம் ஆராதிக்கிற மக்கள் என்று பார்த்தோம் உடன்படிக்கையின் மக்கள் என்று பார்த்தோம் இதோ இன்றைக்கு மறுபடியும் அந்த மூன்றாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் மாம்சத்தின் நம்பிக்கையாயிராமல் ஆவினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் மாம்சத்தின்மை நம்பிக்கையாயிராமல் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் அதாவது நாம் நம்பிக்கையுள்ள மக்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார் உடன்படிக்கையின் மக்கள் ஆராதிக்கும் மக்கள் நம்பிக்கையுள்ள மக்கள் எதன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் கிறிஸ்து இயேசுவில் நம்பிக்கை உள்ள மக்கள் நம்பிக்கை என்று கூறும்போது இந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் உலகத்திலே நம்மால் வாழவே முடியாது சிலர் சொல்லுவார்கள் எதிலுமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த குறுத்து நம்பிக்கை எல்லாம் எனக்கு உதவாது நான் பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தாத காரியங்களை நம்புவதில்லை என்று தர்க்கம் பேசுகிறவர்களை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா ஆனால் எதிலுமே நான் நம்பிக்கை இல்லவன் அல்ல என்று எவனாவது கூற முடியுமா இதோ நீ நடக்கிற நிலம் உன்னை தாங்கக்கூடும் என்று நம்பித்தானே இந்த நிலத்திலே நடக்கிறாய் அல்லது ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் இந்த நிலம் ரெண்டாக பிறந்து என்னை விழுந்துவிடுமோ என்று தயங்கி நிற்கிறாயா இல்லை அஞ்சலகத்திற்கு செல்கிறாய் தபால் பெட்டியிலே அஞ்சல் பெட்டியிலே போஸ்ட் கார்டை எழுதி போடும்போது அது என்றைக்காவது எழுதின விலாசத்திற்கு போய் சேரும் என்று நம்பத்தானே செய்கிறாய் இதற்கான ஒரு அறைக்குள்ளே வருகிறாய் அறையில் உள்ள சுவிட்சை போட்டால் விளக்கு நிச்சயமாக வெளிச்சம் கொடுக்கும் என்று நம்பத்தானே செய்கிறாய் அன்றாக வாழ்விலே நம்பிக்கையினால எத்தனையோ காரியங்களை செய்கிறாய் அல்லவா நம்பிக்கை இல்லாதபடி பகுத்தறிவுவாதி கூட வாழ முடியாது எதையாவது நம்பித்தான் நாம் வாழ வேண்டும் இன்னும் சிலர் மார்க்க நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஏதோ நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி உண்டு அந்த சக்தியை நம்பி பற்றி பிடித்துக் கொண்டால்தான் வாழ முடியும் முன்னேற முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில மந்திரவாதியை போல கடவுளை தங்களுடைய சுயநலனுக்காக பயன்படுத்த பார்க்கிறார்கள் இது ஒரு விதமான நம்பிக்கை ஆனால் வேதம் கூறுகிற நம்பிக்கை என்ன உயிருள்ள ஒரு நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை ஒரு நாணயமாக வைத்து நாம் பார்ப்போமானால் நாணயத்திற்கு இரு பக்கங்கள் உண்டு ஒரு பக்கம் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாய் இராமல் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்த பக்கத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவை நம்பி மேன்மை பாராட்டுகிறது என்று அதை பற்றி நாம் கவனிக்கிறோம் ரெண்டும் அவசியமானது இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மையாகவே நீ நம்ப வேண்டுமானால் மாம்சத்தின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை விட்டுவிட வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக உண்மையான ஒரு விசுவாசத்திற்குள்ளே ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ளே வராமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தங்கள் சுய பலத்தை நம்பியே வாழ்கிறார்கள் என்னால் சாதிக்கக்கூடாதது ஒன்றுமில்லை என்கிற ஒரு நிலை அனைவரிடத்திலே காணப்படுகிறது சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வாலிபனை சந்திக்க சென்றிருந்தேன் அப்பொழுதுதான் சிறையில் இருந்து போலீசாரின் பாதுகாவலில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருந்தவன் ஏதோ திருட்டில் அகப்பட்டு தகாத கூட்டாமையினாலே தோழமையினாலே திருட்டில் அகப்பட்டு பிடித்து போலீசில் வைத்திருந்தார்கள் பெற்றோருக்கு மன வருத்தம் கடைசியில பெற்றோரின் வாதாடுவதனாலே அவர்களுடைய முயற்சியினாலே போலீசார் அவனை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் அவனை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்பா இப்போதாவது உன் வாழ்க்கையில உனக்கு கடவுள் அவசியம் என்று உணர்கிறாயா உன்னை அவர் மாற்றக்கூடும் வாழ்க்கையில மேலான குறைக்கோள்கள் உனக்கு கொடுக்கக்கூடும் இதை நீ நம்புகிறாயா என்று கேட்டேன் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கடவுள் எனக்கு அவசியம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை நானே மாற்றிக்கொள்ள தீர்மானித்து விட்டேன் வாழ்க்கையில எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஏன் ஒரு கடவுள் என்று கூறிவிட்டான் ஆம் கடவுள் எனக்கு அவசியம் இல்லை என் சுயபலத்தை நம்பி நான் வாழ்வேன் என்று கூறுகிற ஒரு மனிதன் உண்மையான நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்க முடியாது ஒருவேளை நம்பில் அநேகர் வாய்விட்ட விதமாக கூற மாட்டோம் ஆனால் அன்றாடம் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் எத்தனை முறை நம்மையே சார்ந்து நாம் வாழ்கிறோம் நம்முடைய சாமர்த்தியம் நம்முடைய திறமை நம்முடைய மூளையின் அறிவின் தீர்மானங்கள் இந்த அடிப்படையிலேயே வாழ்ந்து விடுகிறோம் கடவுளை கேட்பதில்லை அவரை சார்ந்து வாழ்வதில்லை அவருடைய சித்தம் என்னதென்று அறிவதில்லை நம்மை சுற்றியே ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி சுய நம்பிக்கையுள்ள ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் அளிப்பது கடினமான காரியம் என்னுடைய சுய நீதியை நான் வெறுத்து 
என்னுடைய சுய நம்பிக்கையை முழுவதுமாய் விட்டு திரும்பும் பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ப முடியும் சுய நம்பிக்கையிலே வாழ்ந்து மன அமைதியை இழந்து தவிக்கும் மக்கள் எத்தனை பேர் உண்டல்லவா ஒருவேளை என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் என் அருமையான நண்பரே முன் வாழ்விலும் கூட உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நம்பினாய் திறமையை நம்பினாய் வாழ்க்கையில் நீ சாதிக்காத காரியங்கள் இல்லை என்பதனாலே உன்னை சார்ந்து வாழ ஆரம்பித்து விட்டாய் ஆனால் இன்றைக்கு உன்னுடைய வேலையெல்லாம் அசைய ஆரம்பித்திருக்கிறது உன்னுடைய வாழ்க்கை அத்திவாரங்கள் அசைய ஆரம்பித்து விட்டன ஏன் இப்படி என்று கேட்கிறாய் கடவுள் உனக்கு கூற விரும்புவது என்ன உன்னை சார்ந்து நீ வாழ்ந்தது போதும் அந்த வாழ்வு நிலையற்ற வாழ்வு நீ அவரை நம்பி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உன் வாழ்வில் ஏமாற்றங்களை அனுமதித்திருக்கிறார் துன்பங்களை அனுமதித்திருக்கிறார் இப்பொழுதாவது நீ அவரை நோக்கி திரும்புவாயா உன் சுய நம்பிக்கையை முழுவதுமாய் விட்டு அவரண்டை திரும்புவாயா அடுத்தபடி என்ன பார்க்கிறோம் அந்த நாணயத்தின் அடுத்த பக்கத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுவது இயேசு கிறிஸ்துவை முழுவதுமாய் நம்புவது இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவதென்றால் என்ன அர்த்தம் முழுவதுமாய் என்னை அவர் கையிலே நான் விட்டு வைக்க வேண்டும் நானே என் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று எண்ணுவேனானால் அவர் கையில் என்னை விட்டுவிட முடியாது இல்லை நான் ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு பக்கம் என்று கூட நான் வாழ முடியாது ஒரு சமயம் ஒரு குதிரை வண்டியிலே ஜட்கா வண்டியிலே கணவனும் மனைவியும் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்களாம் மிகவும் ஒடுக்கமான ஒரு பாதை மலையை சுற்றி சென்ற ஒரு பாதை அந்த அம்மாளுக்கு பயம் வந்து விட்டது குதிரை எங்கே வண்டியை இழுத்துக் கொண்டு அடுத்த பக்கமாய் சென்று சரிந்து விழுந்து விடுமோ என்று பயம் அதனாலே பயத்திலே கையை நீட்டி குதிரையின் லகானை பிடித்துக் கொண்டார்களாம் கணவன் குதிரையை இதுவரைக்கு ஓட்டி வந்த கணவன் சொன்னானாம் இதப்பார் நாம் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியாது ஒன்று என் கையில் உள்ள லகானையை நான் உன் கையில கொடுத்து விடுகிறேன் நீ ஓட்டு இல்லையானால் நான் ஓட்ட வேண்டும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு வண்டியை ஓட்ட முடியாது என்று கூறினானாம் ஆம் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீயும் கிறிஸ்துவமாக சேர்ந்து ஓட்டவே முடியாது அவர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் முழுவதுமாய் அவர் கையில் நீ உன்னை விட்டுவிட வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் உடன்படிக்கையின் மக்களாவோம் அப்போதுதான் நாம் ஆராதிக்கும் மக்களாவோம் அது மட்டுமல்ல பவுல் இன்னும் என்ன சொல்லுகிறார் இது சந்தோஷத்தின் வாழ்வு மகிழ்ச்சியின் வாழ்வு என்று கூறுகிறார் முப்பத்தைந்து முறை பிலிப்பியிருக்கிற நிறுவத்திலே சந்தோஷம் என்கிற வார்த்தை வருகிறது ஏன் இப்படி சந்தோஷத்தை குறித்து அடிக்கடி எழுதுகிறார் சிறையில் இருக்கும் பவுல் பிரிந்து கிடக்கும் பிலிப்பிய சபைக்கு சந்தோஷத்தை குறித்து எழுதுகிறார் அது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு காரியம் அல்லவா இயேசு கிறிஸ்துவை நீ நம்பி வாழ்வாயானால் உனக்கு சந்தோஷம் உண்டு என்பது இந்த பகுதியில் இருந்து தெளிவாகிறது ஏன் நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் இல்லை அவரை முழுவதுமாய் சார்ந்து வாழவில்லை சுயபலத்தை சார்ந்து விடுகிறோம் ஆகையினாலே தான் சந்தோஷம் இல்லை விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு விசுவாசத்தை விட்டுவிட்டு சுய முயற்சியிலே இயங்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் ஆகையினாலே தான் சந்தோஷம் இல்லை நாம் ஆராதிக்கும் மக்கள் உடன்படிக்கையின் மக்கள் நம்பிக்கையின் மக்கள் என்பதை நினைவு நிறுத்திக் கொள்வோம் இந்த நம்பிக்கைக்கு முழுவதுமாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆண்டுவரே நாங்கள் சுய பலத்தையும் சுய திறமையையும் நம்பி வாழ்ந்தது போதும் சுவாமி அப்படி வாழ்ந்ததுனாலே எத்தனையோ சிக்கல்களுக்குள்ளே அகப்பட்டு அங்கலாய்த்து போயிருக்கிறோமே இப்பொழுதாவது நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு முழுவதுமாய் உண்மையில் நம்பிக்கை வைக்க எங்களை உம் கையிலே விட்டுக் கொடுக்க கருவு செய்யும் இயேசுவி நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன் திருப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வை குறித்து நாம் படித்து வருகிறோம் இது முன்னேறும் வாழ்வு வளர்ச்சியின் வாழ்வு என்று பார்த்தோம் நேற்று அல்லது கடந்த வாரத்தில் நாம் யார் என்பதை குறித்து கவனித்தோம் இன்றைக்கு திருப்பியர் நான்காவது வசனம் முதல் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் முதல் இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரை உள்ள பகுதியை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் எங்கு செல்லுகிறோம் முன்னேற்றத்தின் ரகசியம் என்ன வளர்ச்சியின் ரகசியம் என்ன என்பது இந்த வேத பகுதியிலே காண்கிறோம் நாம் எங்கு செல்லுகிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளாதபடி முன்னேறவே முடியாது ஆகினாலே இந்த பகுதியிலே பவுல் நம்முடைய லக்கை குறித்து பேசுகிறார் முன்னேற்றத்தின் ரகசியம் என்ன என்று எடுத்துச் சொல்லுகிறார் 
இன்னும் முன்னேறுவதற்கு முன்பு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் காட்டுகிறார் இன்றைக்கு நாம் கவனிக்க போகிற பகுதி நாம் கடந்ததை மறக்க வேண்டும் என்று பவுல் வலியுறுத்தி செல்லும் பகுதியாகும் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனங்களை வாசிக்கிறேன் உங்கள் கைகளிலே வேதாகமம் இருக்குமானால் திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சகோதரரே அதை பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நாம் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லத்த நோக்கி தொடர்கிறேன் ஒன்று செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் முன்னேற்றத்தின் ரகசியம் பல காரியங்களிலே ஈடுபட்டு உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் ஒப்புக் கொடுத்தலையும் பாதிக்கக்கூடிய அநேக இழுப்புகளுக்கு உள்ளாகாதபடி ஒன்றை நான் பிடித்தேன் ஒரே நோக்கம் எனக்கு உண்டு என்று ஒரு மனப்பாடு உள்ளவர்கள் தான் முன்னேற முடியும் ஆகினாலே ஒன்று செய்கிறேன் என்று நம்முடைய எல்லா எண்ணங்களையும் லட்சியங்களையும் பலவிதமான மனப்பான்மைகளையும் ஒருமைப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது ஒன்று செய்கிறேன் என்று சொன்னவர் பின்னானவைகளை மறந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் கடந்ததை மறக்காதபடி வளர்ச்சி இருக்காது ஒரு அருமையான புக்தியுள்ள ஒரு அரசியல்வாதி கூறின கூற்று ஒன்று கடந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் தகராறு இருக்குமானால் எதிர்காலம் இருக்க முடியாது என்று அவர் சொன்னார் ஆம் கடந்த காலம் நிகழ்காலத்தை பாதிக்குமானால் கடந்த காலத்தின் நிழல் நிகழ்காலத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்குமானால் எதிர்காலம் இருக்க முடியாது ஆகினாலே கடந்ததை மறக்க வேண்டும் பின்னானவைகளை மறந்து என்று பவுல் எழுதுகிறார் இது முன்னேற்றத்தின் ரகசியம் நான்காவது வசனம் முதல் எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள வேத பகுதியிலே எதையெல்லாம் தாம் மறந்தேன் என்று பவுல் நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிறார் அந்த வசனங்களை கவனிப்போம் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானால் நானும் வைக்கலாம் நான் எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேவனம் அடைந்தவன் இஸ்ரவேல் வம்சத்தான் பென்யமின் கோத்திரத்தான் எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் நியாய பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் நியாய பிரமாணத்தின்படி நீதியின் நீதியின்படி நியாய பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் என்றெல்லாம் இங்கு நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிறார் அதாவது கடந்த காலத்திலே நாம் சார்ந்து பெருமை பாராட்டக்கூடிய சில காரியங்கள் உண்டு பவுலின் விஷயத்தில் அவருடைய கடந்த கால பக்திக்குரிய மார்க்க பக்திக்குரிய வாழ்வு கடந்த காலத்திலே அவருடைய குடும்ப பெருமை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரானாக எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் என்று தம்மை அவர் அழைத்துக் கொள்ளுகிறார் இப்படி எதையெல்லாம் குறித்து பெருமை பாராட்ட முடியுமோ அதையெல்லாம் நான் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் என் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே கடந்த கால வாழ்விலே பெருமை பாராட்டக்கூடிய சில காரியங்கள் உண்டு கடந்த கால வாழ்வின் சாதனைகள் இவ்வளவாக நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்று ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து கூட பெருமை பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிலை இதையெல்லாம் மறந்தால் தான் முன்னேற்றம் உண்டு இன்றைக்கு சிலர் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே கடந்த கால சாட்சியே எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதனை பற்றி ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது பயங்கரமான பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டானாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழியிலே நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு தன்னுடைய கடந்த கால அனுபவத்தை சாட்சியாக எழுதி தன்னுடைய பெட்டிக்குள்ளே பத்திரமாக வைத்து விட்டானாம் அன்றிலிருந்து யார் அவனுடைய வீட்டிற்கு வந்தாலும் சரி பெட்டியை திறந்து சாட்சி எடுத்து வாசிப்பது அவனுடைய வழக்கமாக இருந்ததாம் தன்னுடைய சாட்சியை குறித்து அவனுக்கு அவ்வளவு பெருமை அந்த பெட்டி வீட்டிலே மேல் மாடியில் இருக்குமாம் சில சமயம் அவனுடைய மனைவி அழைத்து அந்த சாட்சியை எடுத்துக்கொண்டு வர சொல்லுவானாம் எந்த போதகர் வந்தாலும் சரி எந்த பிரசங்கி வந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு தன்னுடைய சாட்சியை வாசித்து காட்டுவதில் அவனுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் ஒரு நாள் போதகர் சபையின் போதகர் வீட்டிற்கு வந்திருந்தாராம் உடனே அவரோடு சில நிமிஷங்கள் பேசி இருந்து விட்டு ஐயா என்னுடைய சாட்சியை நீங்கள் நிச்சயமாய் கேட்க வேண்டும் தயவு செய்து கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் சாட்சியை நான் வாசித்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மனைவியை அழைத்தானாம் மேரி மேல் மாடியில் இருந்து என்னுடைய சாட்சியை எடுத்துக் கொண்டு வா என்று சொன்னானாம் போதையருக்கு ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது மேல் மாடியில் இருந்து சாட்சியை கீழே இறக்கிக் கொண்டு வருவதற்கு அது என்ன சாட்சியோ என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாராம் அப்பொழுது சற்று நேரம் கழித்து மேல் மாடியில் இருந்து மனைவியின் குரல் கேட்டதாம் ஜான் உன்னுடைய சாட்சியை எலிகளெல்லாம் கடித்து போட்டு விட்டன என்று சொல்லி மனைவி சொன்னாராம் 
என்ன நடந்து விட்டது பெட்டியில எழுதி பூட்டி வைத்திருந்த சாட்சி எலிகளால் கடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆம் இன்றைக்கு நம்மில் அனைவருடைய சாட்சி செல்லரித்து போன சாட்சியாகத்தான் இருக்கிறது கடந்த கால சாட்சியை குறித்தே நாம் பெருமை பாராட்டிக் கொண்டிருப்போமானால் நிகழ்காலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்க முடியாது பவுல் என சொல்கிறார் கடந்ததையெல்லாம் மறந்து அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கடந்த காலமா இருந்தாலும் சரி பெருமை பாராட்டக்கூடிய கடந்த காலமா இருந்தாலும் சரி பழையதெல்லாம் மறக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக கடந்த காலத்தை குறித்து நாம் யோசிக்கும் பொழுது கடந்த கால பெருமைகள் மட்டுமல்ல கடந்த கால பாவங்களும் உண்டு அவைகளும் மறக்கப்பட வேண்டும் கடந்த கால பாவங்களை நீ மறக்கவில்லை ஆனால் நிகழ் காலத்தில் நீ முன்னேறுவது கடினமாயிருக்கும் கடந்த கால பாவத்தை மறப்பது எப்படி பாவத்தின் நிழல் என்றைக்குமே நம்மை பின்தொடர்ந்து வருகிறது அல்லவா எப்படி அதை மறந்துவிட முடியும் எழுதில நான் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவேன் என்று ஒருவன் சொல்ல முடியுமா மன்னிக்கப்படாதது நிச்சயமாய் மறக்க முடியாது எதையெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து மன்னித்து விட்டாரோ அதைத்தான் நாம் மறக்க முடியும் ஆகினாலே உன் வாழ்விலே பாவம் என்று காணும் காரியங்கள் எவையெல்லாம் உண்டோ அவற்றையெல்லாம் அறிக்கையிட வேண்டும் சிலுவை அறிவாரத்திலே வந்து வந்து ஒவ்வொன்றையும் நீ கூறி அவரிடத்திலே சொல்லி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எதை மன்னிக்கும்படி கேட்டிருக்கிறாயோ அதைத்தான் நீ மறக்க முடியும் மன்னிப்பு கேட்பது மட்டும் போதாது இன்னும் எதையெல்லாம் சரி பண்ண வேண்டுமோ அதை சரி பண்ண வேண்டும் அருமையான ஒரு தெய்வ பக்தர் தம்முடைய அனுபவத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் அவர் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்த போது காப்பி அடித்து விட்டாராம் திடீரென்று அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே அடிக்கடி இந்த சம்பவம் அவருக்கு முன்னால் தோன்றி அவரை பாதித்ததாம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் இந்த சம்பவம் அவருக்கு முன்னாலே வந்துவிடுமாம் கடைசியில் அவர் என்ன செய்தார் எந்த பள்ளிக்கூடத்திலே படித்தாரோ அந்த பள்ளிக்கூட அதிகாரிகளுக்கும் ஆசிரியருக்கும் எழுதி நான் இப்படி காப்பி அடித்திருக்கிறேன் அதை எனக்கு நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அதை எனக்கு உணர்த்தி காட்டியிருக்கிறார் என்று சொல்லி அதை சரி பண்ணின பிறகுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில அமைதி உண்டாயிற்றாம் ஆம் கலந்ததை மன்னிப்பு கேட்டால் மட்டும் போதாது சரி பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சரி பண்ண வேண்டும் பின்னானதை மறப்பது முன்னேற்றத்திற்குரிய ஒரு அம்சமாகும் முன்னேற்றத்திற்கு வழி உண்டாக்கி தர நமக்கு அது உதவியா இருக்கிறது ஆகினாலே கடந்ததையெல்லாம் மறந்து முன்னானதை நோக்கி நாம் பின்தொடர ஆண்டவர் தானே ஆசீர்வதிப்பாராக பிரார்த்தனை செய்வோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டுபுரே மறுபடியும் இந்த சமயத்தில் எங்களுடைய வசனத்தை கேட்க எங்களுக்கு நீர் வாய்ப்பு கொடுத்தீரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி இல்லாமல் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் காரியங்களை எல்லாம் நீர் மன்னித்தருளும் முன்னேற்றத்திற்கான வழி உண்டாக்கி தாரும் சுவாமி நாங்கள் கடந்ததை மறக்க கிருவி செய்யும் மன்னிக்கப்படாதது எல்லாம் மன்னித்து உங்களுடைய நாமத்தில் நாங்கள் முன்னேற உதவி செய்யும் இயேசுவி நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன் முன்னேற்றத்தின் வாழ்வை குறித்து பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இந்த நாட்களிலே கவனித்து வருகிறோம் நேற்றைய தினம் முன்னேறுவதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கவனித்தோம் இன்றைக்கு முன்னேறுவது எப்படி என்று சற்று கவனிப்போம் கைகளிலே திருமறை இருக்குமானால் திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் பதினேழாவது வசனம் வரை உள்ள வேத பகுதியை கவனிப்போம் முன்னேறுவது எப்படி என்று பவுல் இங்கு நமக்கு விலக்கி காட்டுகிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக வளர்ச்சி பெற்றவர் முதிர்ந்தவர் ஒருவர் இருப்பாரானால் அவர் பவுல் அடியார் என்று நாம் தெளிவாய் கூறலாம் ஆனால் பவுல் இங்கு என்ன கூறுகிறார் பாருங்கள் பதினைந்தாவது பதினாறாவது வசனங்களிலே நம்மில் தேடினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாயிருக்க கடவோம் எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறே சிந்தையாயிருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆகிலும் நாம் எதுவரையில் தேடியிருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாயிருப்போமாக என்று கூறுகிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தேர்வது என்பது நிச்சயமான ஒரு அனுபவம் அதே சமயத்தில் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் என்று கூறுகிறார் ஒரு இடத்துல தேறிவிட்டேன் என்று கூறுகிறார் இன்னொரு இடத்துல தேறினேன் என்று எண்ணினால் நான் தவறு செய்கிறவனாவேன் என்று கூறுகிறார் இந்த ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு முரண்பாடான காரியங்களா இல்லை ஒரு பக்கத்தில் நான் தேறினேன் என்று நாம் கூறக்கூடும் கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பெற்று 
ஒரு அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று நிச்சயமாக நாம் கூற முடியும் அதே சமயத்தில் இன்னும் தேர வேண்டிய அனுபவமும் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எதை நோக்கி நாம் முன்னேற வேண்டும் எப்படி முன்னேற வேண்டும் அதன் ரகசியத்தை பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் பவுல் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தலைகளின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அழிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மறுத்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும் படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று கூறுகிறார் மூன்று காரியங்களை இங்கு கவனிப்போம் முதலாவது நான் கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும் இரண்டாவது அவருடைய உயிர்த்தேர்தலின் வல்லமையை அறிய வேண்டும் மூன்றாவது அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிய வேண்டும் இதுதான் முன்னேறுவதின் ரகசியம் முன்னேறுவது எப்படி முதலாவது நான் கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வளர்ந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் கடந்த ஆண்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்வளவாய் அறிந்து கொண்டேனோ அதைவிட இந்த ஆண்டு அதிகமாய் அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டு எவ்வளவு அவளை அவரை அறிந்து கொண்டேனோ இதைவிட அதிகமாக அடுத்த ஆண்டு நான் அறிய வேண்டும் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் என் அருமையான நண்பனே உன்னுடைய வாழ்க்கையில சற்று யோசித்துப்பார் இம்மட்டுமாக எத்தனையோ காரியங்களை நீ அனுபவித்திருக்கிறாய் எவ்வளவோ வளர்ந்திருக்கிறாய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த வளர்ச்சி உண்டா இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்வளவு அதிகமாய் நீ அறிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அவருக்கும் உனக்கும் உள்ள உறவு எவ்வளவு நெருக்கமாகி இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதென்றால் எப்படி அவரை குறித்து அதிகமான நூல்கள் வாசிப்பது அல்லது வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை எல்லாம் இன்னும் அதிகமாக ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்வது இது மட்டும் போதுமா இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும் என்றால் மூளை அளவில் உள்ள ஒரு அறிவு அல்ல இது உறவிலே பெறுகிற அறிவாகும் அனுபவத்திலே பெறுகிற ஒரு அறிவாகும் ஆம் இந்த அறிவு எவ்வளவுக்கு நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறோமோ எவ்வளவு நேரம் அவருடைய சன்னிதியிலே நாம் செலவிடுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு இந்த அறிவு பெறுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை நீ அறிய வேண்டுமானால் அவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய பிரசனத்திலே நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் அவருக்காக நீ ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறாய் காலையில எழுந்து வேதம் வாசிப்பதிலும் அவருடைய வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பதிலும் அவருடைய வார்த்தைக்காக காத்திருப்பதிலும் அவரை நோக்கி ஜெபிப்பதிலும் எவ்வளவு நேரத்தை நீ செலவழிக்கிறாய் இது உன்னுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடியதாகும் இயேசுவின் சந்நிதியில எந்த நேரமும் செலவழிக்கவில்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ வளரவே முடியாது அது மட்டுமல்ல அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இயேசு எதை குறித்தாவது பேசுவாரானால் எவ்வளவு சீக்கிரமாய் கீழ்ப்படுகிறாயோ அவ்வளவு சீக்கிரமாய் நீ வளர்ச்சி அடைய முடியும் இயேசு சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து அடிக்கடி நம்மோடு பேசுவார் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் பேசுவார் சூழ்நிலைகளின் மூலமாய் பேசுவார் மற்ற விசுவாசிகளின் மூலமாய் பேசுவார் அப்படி அவர் பேசும்பொழுது அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் கீழ்ப்படியும் பொழுது முன்னேற்றம் உண்டு அவரை அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் எப்போது என்னுடைய கீழ்ப்படிதல் தடைப்படுகிறதோ அப்போது அவரை நான் அறிந்து கொள்வதும் தடைப்படுகிறது இரண்டாவதாக பவுல் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என்று கூறும்பொழுது இது பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை ஆகும் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை எடுத்து பார்ப்போம் இயேசுவை மலித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் என்று பவுல் எழுதுகிறார் ஆவியானவரை எப்படி குறிப்பிடுகிறார் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி என்று குறிப்பிடுகிறார் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை இந்த வல்லமை எவ்வளவுக்கு என்னிலே கிரியை செய்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அதை நான் அறிந்து கொள்ள முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை முழுவதும் ஆட்கொள்வதற்கு நடத்துவதற்கு நான் இடம் கொடுக்கிறேனா அவர் கூறுகிற காரியங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேனா அவருடைய வல்லமை என்னை கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்னுடைய உணர்ச்சிகளையும் சித்தத்தையும் மனப்பான்மைகளையும் உறவுகளையும் என் வாழ்க்கைக்குரிய எல்லா பகுதிகளையும் ஆட்கொள்வதற்கு நான் இடம் கொடுக்கிறேனா அவ்வளவுக்கு அவருடைய வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ள முடியும் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை அறிந்து கொள்வது முன்னேற்றத்திற்கு அடையாளமாகும் மூன்றாவதாக பவுல் என சொல்லுகிறார் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிறதற்கும் 
அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாக வேண்டும் என்று கூறுகிறார் சிலுவை சுமக்கும் வாழ்வு சீசத்துவத்தில முக்கியமானது என்று நாம் திருமறையிலே அடிக்கடி பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு போதித்த ஒரு அருமையான சத்தியமாக விதை ஒருவன் எனக்கு சீசனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பின்பற்றி வர வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் இப்படி சிலுவை சுமப்பது சீசத்துவத்திற்கு அடையாளமாகும் இந்த சிலுவை ஒரு விசுவாசியின் வாழ்விலே காணப்பட வேண்டும் இதைத்தான் பாடுகளின் ஐக்கியம் என்று பவுல் கூறுகிறார் இயேசு சுவாமி எப்படி சிலுவை சுமந்தாரோ பாடு அனுபவித்தாரோ அப்படியே நானும் சிலுவை சுமக்க வேண்டும் பாடு அனுபவிப்பதற்கு ஆயத்தமுள்ளவனாக வேண்டும் கடவுளின் சித்தத்தை செய்யும் பொழுது என்னுடைய சுய சித்தத்திற்கு இல்லை என்று நான் சொல்ல வேண்டும் என் சுய சித்தத்தை முழுவதும் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் இப்படி ஒதுக்கி வைக்கும் பொழுது அதுவே சிலுவையின் அனுபவம் ஆகிறது இந்த சிலுவையின் அனுபவம் நம்மில எவ்வளவுக்கு காணப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிய முடியும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணம் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறாரே இது என்ன மரணம் பாவத்திற்கு சாவது நமக்கென்று நாம் பிழைத்திராதபடி தெய்வ சித்தத்திற்கென்று பிழைத்திருப்பது இதுதான் கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாவது இப்பேற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை ஆண்டவர் தாமே நமக்கு தருவாராக பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை அறியவும் உங்களுடைய உயிர்த்தலைகளின் வல்லமையை அறியவும் உங்களுடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறியவும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் முன்னேறுவது எப்படி என்று எங்களுக்கு நீ தொடர்ந்து போதித்தரலும் முன்னேற உதவி செய்யும் இயேசு நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன்
அவர்களுடைய தேவன் வயிறு என்று பவுல் கூறுகிறார் தங்களுடைய சரீர ஆசைகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறவர்கள் தங்களுடைய சரீர ஆசைகளை வணங்குகிறார்கள் என்று அர்த்தமாகிறது இன்னும் அவர்களுடைய மகிமை லட்சம் என்று கூறுகிறார் பூமி கருத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார் தேவராஜ்யத்தின் சிந்தனை இல்லாதபடி பூமிக்குரிய சிந்தனை மனிதனை சரியான வழியிலே நடத்த முடியாது பூமிக்குரிய சிந்தனை என்றால் என்ன அர்த்தம் கடவுளுடைய ராஜ்யம் சில நீதிகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அந்த நீதிகளை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இதெல்லாம் நாம் பின்பற்றினால் பிழைக்க முடியாது பிழைக்க தெரிந்தவர்கள் இதையெல்லாம் செய்ய முடியாது என்று குதர்க்கம் பேசி உலக ஞானத்திலே ஈடுபட்டு பூமி கடுத்த காரியங்களை நாம் சிந்திப்போமானால் அது தவறானது என்று பவுல் இங்கு நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் இப்படி விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் முன்னேற வேண்டுமானால் அடிக்கடி நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என் சரீரத்திற்கு நான் முதலிடம் கொடுக்க கூடாது பூமி கருத்தவைகளை நான் சிந்திக்க கூடாது என்னுடைய சிந்தனை பல்லோக ராஜ்யத்திற்குரிய சிந்தனையாயிருக்க வேண்டும் என்று நாம் அடிக்கடி நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் சரி சரியான லக்கு என்று கூறுகிறாரே அது என்ன என்று கவனிப்போம் இருபதாவது வசனம் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார் ஆம் எதை நோக்கி நாம் முன்னேறுகிறோம் பரலோகத்தை நோக்கி முன்னேறுகிறோம் நல் வாழ்வு அங்கு உண்டு துன்பமில்லாத வாழ்வு திருப்தியுற்ற வாழ்வு அங்கு உண்டு ஆனால் பரலோகம் எப்படி பரலோகமாக காணப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வாசம் பண்ணுவதனாலே தான் அது பரலோகமாக காணப்படுகிறது கிறிஸ்து இல்லாத பரலோகம் பரலோகமாக இருக்க முடியாது ஆகினாலே தான் இருபதாவது வசனத்திலே பவுல் இன்னும் என்ன சொல்லுகிறார் அங்கே இருந்து கற்றாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார் மூச்ச லோகத்தில் பொன் வீதிகள் உண்டு அங்கு அருமையான பாட்டு முழக்கங்கள் கீத வாக்கியங்கள் உண்டு நாம் பார்க்கக்கூடிய பிரகாசமான காரியங்கள் உண்டு அனுபவிக்கக்கூடிய ஏராளமான ஆனந்தங்கள் உண்டு ஆனால் இதையெல்லாம் பார்த்து நாம் மயங்கி விடலாமா மோட்சலோகத்திலே நம்மை கவரக்கூடியவர் நமக்கு வேண்டியவர் நம்முடைய எல்லா ஆவல்களையும் தீர்க்கக்கூடியவர் அருமையான ரட்சகர் இயேசு சுவாமிதான் அவரைத்தான் நாம் நோக்கி பார்க்கிறோம் பொன்வீதிகளை பார்த்து மெய் மறந்து நின்று விடாதபடி அருமையான ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்த்து நிற்கிறோம் ஆக நம்முடைய லக்கு என்ன பரலோகம் பரலோகம் என்று கூறும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுகிற ஸ்தலம் அங்கு அவருடைய சந்நிதியில அவரோடு கூட நாம் உறவு கொண்டு நித்தியமாக வாழப்போகிறோம் இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் சாராம்சம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் நித்தியமாக கொள்ளக்கூடிய உறவு இந்த உலகத்திலேயே இந்த உறவு ஆரம்பித்து விடுகிறது மரணம் இந்த உறவை பாதிக்க முடியாது அழிக்க முடியாது ஒருவேளை ஒரு மனிதன் மறிக்கும் போது அவனுடைய உடலை சவப்பெட்டியிலே வைத்து மூடி விடுகிறார்கள் பிறகு அந்த பெட்டியை கொண்டு போய் சவக்குழியிலே வைத்து புதைத்து விடுகிறார்கள் எல்லாம் முடிந்தது என்று நமக்கு காணப்படுகிறது தோற்றம் அளிக்கிறது ஆனால் அவன் இயேசுவோடு கொண்டிருந்த உறவு அந்த சவப்பெட்டிக்குள்ளே அடக்கம் பண்ண முடியாது அது கல்லறையிலே வைத்து நாம் புதைத்து விட முடியாது அது நித்தியமாக இருக்கிற ஒரு உறவு இந்த உறவு நமக்கு நித்தியமாக ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது அடுத்தபடியாக பவுல் என்ன எழுதுகிறார் இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் ஆம் இயேசு கிறிஸ்துவும் பரலோகமும் எனக்காக காத்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல என்னுடைய அற்பமான சரீரம் அற்பமான சரீரம் என்று கூறும் பொழுது வியாதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு சரீரம் பாவத்தின் கருவியாக மாறிவிடக்கூடிய ஒரு சரீரம் சோதனைகளுக்கு லக்காக கூடிய ஒரு சரீரம் அடிக்கடி இந்த சரீரம் என்னை வெட்கப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களுக்கு வழி நடத்தி விடுகிறது இந்த சரீரத்தின் பலவீனங்களினாலே என்னுடைய கீழ்ப்படிகள் தடைப்படுகிறது என்னுடைய பரிசுத்தம் குலைந்து விடுகிறது இப்பேற்பட்ட சரீரம் அற்பமான சரீரம் ஒரு நாளில் இது மாறிவிட போகிறது மகிமையான சரீரமாக போகிறது ஆம் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் என் அருமையான நண்பனே கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா நீ மறித்த பிறகு உன்னுடைய ஆத்மா இயேசுவோடு கூட வாழப்போகிறது என்பது மட்டும் ஒரு நம்பிக்கை அல்ல ஆத்மா நித்தியமாக இருக்கும் என்பது மட்டும் நம்பிக்கை அல்ல நம்முடைய உடலும் கூட மகிமைப்பட போகிறது இந்த உடலும் நித்தியமாக வாழப்போகிறது என்பதுதான் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை ஆக பரலோகம் காத்திருக்கிறது 
ரட்சகர் நமக்காக வருகிறார் மகிமையான உடலும் நமக்கு கிடைக்கப் போகிறது இதைவிட மேலான நம்பிக்கை என்ன வேண்டும் இந்த நம்பிக்கைக்கு ஆயத்தமுள்ளவனாக இருக்கிறாயா பிரார்த்தனை செய்வோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே எங்களுக்கென்று ஒரு வழிவகுத்து தந்திருக்கிறீர் சுவாமி அந்த பாதையிலே நாங்கள் முன்னேறி செல்ல கிருபைதாரும் பக்க வழிகளிலே நுழைந்து விடாதபடி காத்துக் கொள்ளும் அது மட்டுமல்ல எங்களுக்கென்று காத்திருக்கும் இந்த மகிமையான நம்பிக்கையை இரு கரங்களாலும் பற்றி பிடித்துக் கொள்ள கிருபைதாரும் இயேசு நிமித்தமே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன் என்னை நீ உயிருடன் காத்தே பாதாளத்திலேரு என்னை ஏற பண்ணி என்னை நீ உயிருடன் காத்தே என் தேவனாகிய கத்தாவே உம்மை எந்தெந்தைக்கும் தூதிப்பே அல்லேலுயா 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 